云吞，我要投诉这个酒店的服务员。怎么了，云总？竟然闯入我的房间，躲在我被子里。冯东东，你今天必须嫁给王哥。你给我站住！我看你往哪儿跑！救命啊！丫头，你给我站住！救命啊！救命啊！快站住！站住！给我站住！王哥很爱你的，跟了王哥，回家吧。快点，快放开我！啊！哎呦，快去救我！去抓他的女儿，快跑！抓住他！一定要斩草除根。自从那天以后，我的记忆消失了，开启了一段截然不同的人生。我要你调查的事情有消息了。你是说十五年前消失的那个女孩吧？是的。那年失踪以后就被现在的杨木收养。这丫头是我捡回来的，她必须得听我的。我告诉你啊，今天就是你跟王哥订婚大喜日子，你不嫁也得嫁。我告诉你，你以后别再拿养母的身份压我，别想逼我结婚。我已经开始调查了，好像是在服务，现在在酒店当服务员。冯东东，你的房间打扫了吗？哦，我马上去。糟了，走错房间了，怎么办？嗯、你是谁？我好难受。这个你从哪儿来的？就是我的。终于找到你了，小鬼！我是你爸的朋友，按辈分你得叫我叔叔。是不是有人陷害他？我想回那个家看看，回他们之前生活过的地方。不许去！我怀疑这件事情跟上官家有关系。姑娘，到上官家做佣人，那么就是一家人。带他去换一身衣服。从今天开始，我要搜集证据，找到真相，让他们绳之以法。楼上左边是春姐的房间，她是我们上官老爷的女儿；右边呢是初雪小姐的房间，她是我们上官老爷的孙女。三楼你别管，老爷不喜欢别人去那个地方。那里是父亲的房间，看来我要想办法进去看看，有什么心白。是个禽兽，如果不是东东机灵的话，就被他给糟践。今晚可是你的机会，干什么？放开！你给我走！我要你照顾我，不是照顾我老公。贱女人，长得漂亮就是个祸害。也不知道那丫头现在在干嘛。你也去见了别的男人，那又怎么样
我用你老公出轨的证据。快一点，过一会儿我老婆就要回来了。你想要什么？我要成为这个家里有话语权的人。谁不知道呢？他就想通过你的联姻换个家庭地位罢了。你这是在看什么呢？看月亮。月亮。对了，你是谁啊？上官萧已经被我们扳倒了，现在去抓他的女儿。就在那边，住口！初夏，你要好好照顾自己，以后爸爸不能陪在你身边了。什么初夏？你爸爸让我来接你。您忍了这么久，等的就是这一天。上官集团发生了严重的纷乱，导致股票大跌。今天我会保护好。自从那天以后，我的记忆消失了，开启了一段截然不同的人生。我要你调查的事情有消息了。你是说十五年前消失的那个女孩吧？现在在酒店当服务员，好像是叫冯东东。东东，是他。我好像想起来了，我脑子里面一直有个声音说：“上官初夏，初夏。”这些记忆是哪里来的？终于找到了，小鬼。当年是怎么回事啊？为什么当年我父母出事后的资料全部都没有了？既然当年这个家没有还他清白，那我这个做女儿的家本来就很复杂。我要找到证据。让我做你的未婚夫，你我二人联手，你配合我就好。上官家从此就没有太平了。等老爷子人没了，钱都是我们。可是我想不明白，除了上官春燕、刘志强之外，还有谁这么做才能真正的过一辈子？不愧是豆子。上官萧的老婆，你往哪开火？他也逃不掉，他已经在局里。但幕后还有一个人隐藏太深，我到现在也没有查清楚。只有他才能掌握上官家的机密。他们俩背后那个人才是真正的操控者。做大事要沉得住气。等着看好戏吧。我要你调查的事情有消息了。你是说十五年前消失的那个女孩吗？那年失踪以后，就被现在的养母收养，现在在酒店当服务员。我要投诉这个酒店的服务员。怎么了，云总？竟然闯入我的房间，躲在我背景。是他。你说，我叫上官初夏。我是你爸的朋友，安贝，你得叫我叔叔。云叔，请您给我这个机会，我要找到证据。我帮你。你都已经帮我太多了，你哪儿来那么多废话？我说了我会帮你，让我做你的未婚夫。未婚夫，你配合我就好。嗯，再等等嘛。不行，我的时间可是很宝贵的。哼，说好了一起，就是要一起。咱们不是说好要保持距离的吗？保持距离，这是你说的，我可没说过。你都那么大年纪了。也没谈过恋爱，该不会是看上了？太棒了吧！只是一场戏。看在我们曾经兄弟一场的份上，求你了！他们想要害我女儿，我只求你保护好她。上官初夏，我只能用这种假订婚的方式守护你。一切都结束了，合作愉快。合作愉快？那这个是植物归原主啊。我给你换一个。小鬼，嫁给我。好。